हेलो एवरीबडी दिस इज सी बी एस सी साइंस क्लास टेंथ एन इट इज चैप्टर नंबर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये हमारा पार्ट नंबर फाइव है इससे पहले हमने कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं एल्केन एल्किन और एल्काइन कैसे बनाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने के तरीके हमने जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था और आपके थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमारे जो चैंस बनती हैं कार्बन की वे कैसे बनती हैं देन वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक चैन ब्रांचेज एंड रिंग्स हमारे कार्बन कंपाउंड लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं जिसको हम कैटिनेशन की इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं कार्बन की प्रॉपर्टी होती है लंबी चेन बनाना जिसे हम क्या बोलते हैं कैटिनेशन और इसके अलावा ये ब्रांचेज भी बना सकता है और रिंग्स फॉर्म्स में भी कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं मतलब साइक्लिक और हेली साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी ये बनाता है और हमने उसके बारे में अच्छे से पहले क्लासीफिकेशन में पढ़ा था इन द अर्लियर सेक्शन वी मैंशन द कार्बन कंपाउंड मिथेन इथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली वन टू एंड थ्री कार्बन एटम्स तो इससे पहले हमने बात की है मिथेन के बारे में इथेन के बारे में और प्रोपेन के बारे में तो मिथेन में हमारे एक कार्बन होता है इथेन में दो कार्बन होते हैं और प्रोपेन में हमारे तीन कार्बन पाए जाते हैं सच चेंस ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम तो इस तरह से कार्बन की चेंस काफ़ी लंबी हो सकती हैं और उसमें कार्बन के कई एटम पाए जा सकते हैं द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिक्स ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल फोर पॉइंट टू तो इनके कुछ नाम और इनके स्ट्रक्चर जिनको हम बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ पर दिए गए हैं ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको इनके आसपास इलेक्ट्रॉन बनाकर उनकी शेयरिंग करके उनकी गोले में शेयरिंग दिखानी पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको हम सिंपली स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर टेबल में आपके जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन के उनके सिक्स कंपाउंड यहाँ पर बताए गए हैं जिनमें छः नंबर तक कार्बन के कंपाउंड्स यहाँ पर बनाए गए हैं तो इस टेबल में और क्या दिया गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इसका नेम कितने कार्बन एटम की हमारी चेन होगी उसका नाम क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो हमारे जो सबसे सिंपल कंपाउंड है वह कौन सा होता है मिथेन होता है जिसका फॉर्मूला सी होता है और इसमें कार्बन एटम कितने होते हैं वन कार्बन एटम का ये होता है और इसका बिल्कुल बेसिक से सिंपल स्ट्रक्चर होता है कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन आसपास के चार हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है और इस तरह से सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता है फिर हमारे आता है दो नंबर पे इथेन और इसका नाम होता है और फॉर्मूला होता है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दो कार्बन है और चार वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए कार्बन यहाँ पर सिक्स हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है है ना तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं सी दो कार्बन और छः हाइड्रोजन देन हमारे तीन कार्बन एटम वाला बनता है प्रोपेन प्रोपेन में हमारे तीन कार्बन एटम है और एट हाइड्रोजन एटम है तो यदि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी कठिन लग रही हैं डिफ़िकल्ट लग रही हैं तो आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि आप इनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको थोड़ा याद रखें हमने बात की थी कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सिंपल जो साइ चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनको हम सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड में डिवाइड करते हैं ठीक है ये सेचूरेटेड और ये अनसेचूरेटेड सेचूरेटेड में हमारे कौन आते हैं एल्कॉन आते हैं और अनसेचूरेटेड में हमारे कौन आते हैं एल्किन और एल्काइन आते हैं तो इनके नाम लिखना और इनको स्ट्रक्चर को बनाना बहुत सिंपल होता है यदि आपको इनके फॉर्मूले वगैरह याद है तो आपको इनमें दो तीन चीज़ें लर्न करनी होती हैं जैसे कि एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह सी एन एच टू एन प्लस टू होता है ठीक है और जो हमारे एल्किन होते हैं उसका फॉर्मूला हमारे सी एन एच टू एन होता है और जो एल्काइन होते हैं इनका फॉर्मूला हमारे सी एन एच टू एन माइनस टू होता है तो आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद रखें तो उससे क्या होगा आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी आसानी होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी एल्केन एल्किन या एल्काइन बनाने के लिए आ सकता है आपके एग्ज़ाम में आएगा आपको ब्यूटेन बनाना है ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं आइसोमर क्या होते हैं या नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक में तो आपको कम से कम इनको तो बनाना आना ही चाहिए इस लेवल पर एल्किन एल्किन एल्केन एल्किन और एल्काइन को तो आपको जैसे ये फॉर्मूला है हमारा एल्केन का सी एन एस टू एन प्लस टू तो इसको अप्लाई कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाना सीखेंगे एल्केन को एल्केन्स में फॉर्मूला क्या लगेगा सी एन एच टू एन प्लस टू है ना यदि हम कार्बन की संख्या एक लेते हैं है ना तो ये कार्बन एक हो गया एन की जगह हमने क्या लिया वन 
तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टू एन टू एन का मतलब होता है टू इन टू एन एन कितना था वन तो टू एन कितना हो जाएगा टू इन टू वन टू और फिर उसमें जोड़ देना है हमें टू तो यहाँ पर टू और टू कितने हो गए फोर तो हमारे कार्बन तो एक है ही सही हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे इसके अलावा हमने बात की थी कि जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं उनमें पीछे सफिक्स जुड़ता है एन ठीक है यदि पीछे एन जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये सब क्या है एल्केन है तो कार्बन नंबर एक और उसके लिए आपको फॉर्मूला बना दिया सी और उसका नाम क्या होगा तो उसका नाम होगा मिथेन ठीक है ये नाम देने का जो तरीका है इसके लिए भी आगे हम नोमिन क्लेचर पढ़ने वाले हैं फिर भी आप थोड़ा सा यदि अभी सीखना चाहते हैं तो हमें बता दूं आपको कि इनके जो नाम होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं है ना जैसे एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आप यूज करते हैं मैथ इनको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स कुछ रूट्स वर्ड्स आपको याद करने होते हैं दो कार्बन के लिए यूज करते हैं हम एथ तीन कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रॉप चार कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट पांच कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट और छह कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हैग्स सेवन कार्बन के लिए यूज करेंगे हैप्ट एट कार्बन के लिए यूज करेंगे ऑक्ट नाइन कार्बन के लिए यूज करेंगे नॉन और टेन कार्बन के लिए यूज करेंगे डेक ठीक है तो ये सब क्या है हमारे रूट वर्ड्स हैं जैसे हमारी गिनती चलती है हम वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सीखते हैं तो उस गिनती को आपको सीखने के लिए क्या करना है आ, ये रूट वर्ड्स याद करने हैं ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या बताने वाले रूट वर्ड होते हैं ठीक है एक का मैथ का मतलब क्या होता है एक कार्बन ईथ का मतलब क्या होता है दो कार्बन प्रॉप का मतलब तीन कार्बन ब्यूट का मतलब चार कार्बन तो ये आपको ऐसे लिख लेना है और इसको लर्न कर लेना है यदि आपको बोला जाएगा कि आप हेक्जेन बनाओ है ना तो आपको पता है कि हेक्जेन में छः कार्बन होंगे तो छः कार्बन की आप चेन बनाएंगे और उसके आसपास हाइड्रोजन बना देंगे और उसको अच्छे से बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करते हुए आप हाइड्रोजन की संख्या वहाँ पर निर्धारित कर लेंगे तो इस तरह से आप क्या बना पाएंगे हेक्जेन बना पाएंगे लेकिन यदि आपके एल्किन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे वहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी बनाएंगे तो ये तो हमारे रूट वर्ड हो गए दूसरा हमारा जो चीज़ है सीखने की वह कौन है कि आप यदि एल्केन है तो एल्केन में क्या जोड़ेंगे हमेशा सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे सेचूरेटेड होते हैं एल्किन है तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे एक कम से कम एक डबल बॉन्ड वहाँ पर जोड़ेंगे एल्किन इसमें पीछे क्या आता है ई एन ई सफिक्स क्या जुड़ता है इन तो हमारी जो दूसरी चीज़ है याद करने वाली वह कौन है वह है हमारा सफिक्स और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कम से कम एक और पीछे क्या जुड़ेगा हाइन तो इसको आप याद रखें कि एल्किन में एन जुड़ता है एल्किन में इन जुड़ता है और एल्काइन में आइन पीछे जुड़ता है तो यदि आपको ये चीज़ें याद है है ना तो आप क्या कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नोमिन आसानी से कर सकते हो तो आपको नोमिन के लिए क्या करना है सबसे पहले उसका रूट वर्ड लिखना है ठीक है और रूट वर्ड क्या होते हैं हमारे मैथ एथ प्रोप फिर उसके बाद क्या जोड़ देना है सफिक्स जोड़ देना है सफिक्स का मतलब क्या होता है जैसे एल्केन है तो पीछे एन जुड़ेगा एल्किन है तो इन जुड़ेगा और एल्काइन है तो आइन जुड़ेगा ठीक है तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है इनको आप नोट कर लें नोमिन के लिए नामकरण के लिए आपको रूट वर्ड और सफिक्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो जैसे कि आपने यहाँ पर टेबल देखी उसमें आपके यहाँ पर कार्बन नंबर एक के लिए आपके लिए क्या बनाया गया है मिथेन बनाया गया है एक कार्बन होगा तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कार्बन एक ठीक है हम अभी एल्केन्स बना रहे हैं ठीक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर कार्बन एक हाइड्रोजन फोर और आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे चार वैलेंसी होती है कार्बन की तो आप आसपास चार हाइड्रोजन यहाँ पर बना देंगे ठीक है फिर इसके बाद यदि बात करें दो कार्बन की ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दो कार्बन रखता हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दो कार्बन बनाते हैं ठीक है फिर उसके बाद उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है एक तो दूसरे कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है बची कितनी थ्री वन टू एंड थ्री तो इन तीन वैलेंसी के साथ आप क्या जोड़ देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे दोनों कार्बन के लिए तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है आप इसको नाम क्या देंगे दो कार्बन है इसलिए इसका जो नाम होगा रूट वर्ड यूज करेंगे आप ईथ दो कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं ईथ और ये सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में हालांकि एक ही बॉन्ड है और वह भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको एल्केन कहेंगे क्या कहेंगे एल्केन तो ये बन जाएगा हमारा इथेन सफिक्स हमने जोड़ दिया एन तो हमारा नाम बन गया इथेन ठीक है इसी तरह से यदि आप तीन कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तीन कार्बन हो 
तीन कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तीन कार्बन बनाएंगे ठीक है तीन कार्बन को आपने चेन के रूप में यहाँ पर जोड़ दिया और उसके बाद उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए आपने वहाँ पर बॉन्ड बना दिए हर कार्बन के आसपास आपको कम से कम चार बॉन्ड दिखने चाहिए है ना एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के साथ बन गया दूसरा तीसरा और ये चौथा फिर इसी तरह से दूसरे कार्बन के लिए आप देखेंगे कि दो तरफ तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए दो वैलेंसी तो इसकी सेटिस्फाई है ये तीसरा और चौथा हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने के लिए बना दिया और इसी तरह इस कार्बन की भी तीन वैलेंसी यहाँ पर हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी होगी तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख देते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारे ये क्या बन गया तीन कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जो कि सेचुरेटेड है और सेचुरेटेड में हमारे कौन आता है एल्केंस आता है क्योंकि यहाँ पर जो दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में दोनों सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक एल्केन बन जाएगा लेकिन तीन कार्बन के लिए आप कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं प्रॉप और यह है एल्केन इसलिए नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन ठीक है तो आप यहाँ पर आ, नाम लिखना भी इनका सीख सकते हैं और यदि आपको रूट वर्ड याद है तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं यदि हम बात करें एल्किन्स की ठीक है अब हम बना के देखेंगे कुछ एल्किन है ना यदि एक कार्बन की हम बात करें ठीक है एक कार्बन के लिए यदि आपको एल्किन बनाना है कोई भी तो क्या आप एक कार्बन के लिए एल्किन बना सकते हो देखते हैं हम ट्राई करते हैं एक कार्बन के लिए यदि एल्किन बनाना है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि एल्किन में हमारे क्या होता है ये अनसेचुरेटेड होता है तो इसमें कम से कम क्या होना चाहिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड किससे बनाएगा तो आप ध्यान रखिए एक कार्बन का एल्किन कभी भी नहीं बनता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको यहाँ पर कम से कम दो कार्बन लेने होंगे ठीक है एल्किन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए तो यहाँ पर आपको कम से कम दो कार्बन चाहिए तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन और उनके बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको बनाना है ध्यान रखिए हम क्या बना रहे हैं एल्किन और साथ में आपके जो कार्बन की वैलेंसी है वह चार से सेटिस्फाई होनी चाहिए तो दो बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में बन जाते हैं बचे दो बॉन्ड ठीक है तो उनको हम हाइड्रोजन से यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे और इधर भी आप देख सकते हैं हार्ड कार्बन की जो दो वैलेंसी बची हुई है उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे तो इस तरह से हमारे जो फॉर्मूला है वह क्या बन जाएगा सी ठीक है और यदि आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं कहा जाए सिंपली पूछा जाए कि दो कार्बन वाले एल्किन का फॉर्मूला बताइए उसका नाम बताइए ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनी एल्किन कंटेनिंग टू कार्बन एटम्स दो कार्बन वाले एल्किन का फॉर्मूला क्या होगा और उसका नाम क्या होगा तो फॉर्मूला इसका क्या होगा सी टू एच फोर है ना आप इसको अपने जो फॉर्मूले हैं सी एन एच टू एन इससे भी आप बना सकते हैं एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन तो यहाँ पर यदि कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टू इंटू एन यानी कि टू इंटू टू फोर तो हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया सी टू एच फोर तो ये किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है अब यदि हम इसकी बात करें नाम लिखने की तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप नाम लिखने के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ठीक है इसको थोड़ा दोबारा हम बना के देख लेते हैं दो कार्बन का हमें क्या लिखना है नेम नोमेन करना है नाम लिखना है दो कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हमारे पास इथ ठीक है और चूंकि ये हमारा क्या है एक एल्किन है हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमारे एक डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इन लगा देंगे एल्किन के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है इन तो इथ प्लस इन क्या बन गया हमारे इथिन तो ये दो कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का एल्किन का फॉर्मूला होगा इथिन और इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया था दो दो हाइड्रोजन और जोड़ देंगे और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा सी टू एच फोर ठीक है तो क्या आप इसी तरह से तीन कार्बन वाला एल्किन भी बना सकते हैं तो हम बिल्कुल बना सकते हैं यदि तीन कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे जो कि एल्किन हो तो हम क्या करेंगे हमने तीन कार्बन यहाँ पर बना दिए और कम से कम हमें एक डबल बॉन्ड बनाना होता है तो हम किसी भी दो कार्बन के बीच में क्या बना सकते हैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है तो हमने क्या किया जैसे यहाँ पर फर्स्ट दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया अब क्या करेंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे कार्बन की दो वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है बची कितनी दो तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो एक इधर जोड़ दो हो गए चार अब बीच वाले कार्बन की देखेंगे तो इसकी टू एंड वन थ्री थ्री वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई है बची कितनी एक 
तो एक हाइड्रोजन और इसमें जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन कार्बन नंबर थ्री में आपके देखिए एक वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई है बची कितनी तीन तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करें एल्केन एल्किन और एल्काइन कम से कम पाँच पाँच छः छः आप बनाकर देखें ठीक है तो आपको इनको बनाना आएगा जो सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं वे कैसे बनते हैं ये आप बना पाएंगे और यदि एल्किन की बात होती है या एल्काइन की बात होती है तो कम से कम जो एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच बनता है उसका विशेष ध्यान रखें इसका यदि नाम लिखने की हम कोशिश करें तो थीन थ्री कार्बन एटम्स के लिए हमारा जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है प्रोप और ये डबल बॉन्ड वाला एल्किन है इसलिए आप सब फिक्स क्या लगा देंगे इन तो ये बन गया हमारा प्रोपीन ठीक है इसी तरह से यदि फोर कार्बन वाले एल्किन की बात करेंगे तो फोर कार्बन वाला एल्किन क्या बन जाएगा हमारे देखिए एक दो तीन चार कम से कम एक डबल बॉन्ड ठीक है आप अभी जो है डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर ही लगाना सीखे यदि डबल बॉन्ड यहाँ बीच में लग जाएगा तो क्या होगा इसका नाम थोड़ा अलग हो जाएगा जिसको हम आगे नोमेन वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो अभी आपको सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पर ही क्या लगाना है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है ठीक है फिर इसके बाद क्या करना है आपको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे दो बैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है तो आपको दो हाइड्रोजन और यहाँ पर जोड़ने होंगे तो ये होंगे फोर दूसरे कार्बन के लिए टू एंड वन थ्री वैलेंसी सेटिस्फाई है बची एक तो आपने यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया इधर यहाँ पर दो सेटिस्फाई है बची कितनी दो तो आपने यहाँ पर दो हाइड्रोजन और जोड़ दिया और चौथे कार्बन में एक वैलेंसी सेटिस्फाई है इसलिए आप यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यदि इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे सी फोर एच एट है ना हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन उसके अनुसार चार का जस्ट दुगना और क्या हमारे यहाँ आठ हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं तो हम काउंट करके देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट एट हाइड्रोजन हमने यहाँ पर जोड़े हैं हालांकि मैंने लिखा नहीं है पर ये जुड़ने ही है क्योंकि हमने बॉन्ड बना दिए हैं तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारे सिंपल एल्किन एल्काइन होते हैं इनके बना सकते हैं और यदि इसका नाम लिखने की हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा चार कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं ब्यूट ठीक है और ये हमारा क्या है एल्किन है क्यों है एल्किन क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको लिख देंगे इन सफिक्स क्या हो जाएगा इन और नाम हो गया ब्यूटीन ठीक है तो इस तरह से आप ब्यूटीन फिर पेंटीन फिर हैगजीन हेप्टीन इस तरह से आगे बना सकते हैं और हम हम सीख लेते हैं एक दो एल्काइंस को बनाना तो जैसे हमने एक कार्बन के लिए एल्किन नहीं बना पाए थे उसी तरह से एक कार्बन के लिए एल्काइन भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि दो कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है ठीक है तो आपके ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में एल्किन और एल्काइन दोनों के लिए कि क्या एक कार्बन का एल्किन या एल्काइन पाया जाता है या उसको बनाना पॉसिबल है क्या तो आप आंसर में क्या लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एल्किन और एल्काइन ऑफ वन कार्बन एटम बिकॉज एल्किन एंड एल्काइन कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो एक कार्बन का तो एल्काइन बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे दो कार्बन के एल्काइन बनाकर देखेंगे एल्काइन में आपको पता है कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में तीन वैलेंसी सेटिस्फाई हैं और एक वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सी ठीक है और जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है पहले जनरल फॉर्मूला एल्काइन के लिए क्या होता है सी एन एच टू एन माइनस टू ठीक है तो यदि यहाँ पर कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टू एन मतलब फोर फोर में से आप दो माइनस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे दो तो ये फॉर्मूला होता है सी टू एच टू और यदि हम इसके नॉमिन क्लेचर की बात करें इसका नाम क्या होगा दो कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं ईथ और ये हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाला है एल्काइन है तो हम यहाँ पर सफिक्स क्या यूज करेंगे आइन तो ये बन जाएगा हमारा इथाइन ठीक है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है यदि तीन कार्बन वाले एल्काइन की बात करें तीन कार्बन तीन कार्बन का मतलब हमारे एल्काइन में कम से कम कितने कार्बन होंगे तीन कार्बन होंगे और उनके बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा क्योंकि ये क्या है एल्काइन है तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ पर और हम वैलेंस सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ इधर देखिए बीच वाले कार्बन की थ्री एंड वन चारों वैलेंसी यहाँ पर क्या है सेटिस्फाई है तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं जोड़ सकते लेकिन ये जो हमारा थर्ड नंबर का कार्बन है इस पर हम तीन हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं क्योंकि इधर इसकी एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ठीक है तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए न तो कम न उससे ज़्य
की प्रैक्टिस से ही आ सकती है आप खुद बनाकर देखेंगे इनको तभी आप इनको सीख पाएंगे तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे हमारे कार्बन कितने हैं थ्री हाइड्रोजन कितने हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ना है और तीन हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर जुड़ने हैं तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए सी थ्री एच फोर ठीक है वन एंड थ्री सी एच सी थ्री एच फोर और यदि जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एस टू एन माइनस टू तो यदि एन यहाँ पर तीन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे तीन दूनी छः माइनस दो छः में से दो गए तो कितने बचे चार तो इस तरह से हमारा जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है उसको भी आप अच्छे से चेक कर लें जनरल फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए और यदि हम इसके नोमेन की बात करें तो नोमेन के लिए हमारे पास यहाँ पर कार्बन कितने हैं तीन तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है प्रॉप ठीक है और ये हमारा क्या है एल्काइन तीन द, तीन बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन और उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं आइन तो ये क्या बन गया हमारा प्रोपाइन ठीक है इसका पूरा नाम क्या होगा प्रोपाइन तो इस तरह से आप आगे चार कार्बन पाँच कार्बन छः कार्बन के भी कंपाउंड्स बनाकर देख सकते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जो चेंज बनती है उनमें हाइड्रोजन जोड़ा गया है चार वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए है ना तो ये तीन कार्बन वाला प्रोपेन है चार कार्बन वाला ब्यूटेन है पाँच कार्बन वाला पेंटेन है है ना ये सारे हमारे एल्केन है इसी तरह से आप एल्किन और एल्काइन की भी जरूर टेबल बनाएँ और उसको नोट करें ठीक है तो आगे हम थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हैं आइसोमर्स की तरफ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वे क्या है आइसोमर्स बट लेट अस टेक अनादर लुक एट ब्यूटेन है ना तीन कार्बन के जब तक हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए आप देख सकते हैं ये हमारे जो टेबल है इसमें आपने एक कार्बन का बनाया फिर दो कार्बन का बनाया और फिर तीन कार्बन का बनाया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जैसे ही हमने चार कार्बन का ब्यूटेन बनाया तो यहाँ पर जो चौथा कार्बन जुड़ता है उसमें ये समस्या होती है कि ये चौथा कार्बन कहाँ पर जुड़ेगा ये फर्स्ट पर भी जुड़ सकता है सेकेंड भी जुड़ सकता है ठीक है थर्ड पर तो ये जुड़ा हुआ है फर्स्ट पर जुड़ता तो ये फर्स्ट बन जाता लेकिन यदि सेकेंड पर जुड़ता तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता जो कि हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं देखिए ये यहाँ पर चार लीनियर फॉर्म में हमारे क्या बने हुए हैं कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये चौथा कार्बन यहाँ से हटकर कहाँ पर आकर जुड़ गया बीच वाले कार्बन पर आकर जुड़ गया तो ये देखिए ये बीच वाले कार्बन पर हमारे कितने हो गए दो यहाँ पर एटम्स हो गए ठीक है तो इस तरह से ये हमारे एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन क्या करता है अपनी जगह को बदल सकता है जैसे ये तो हमारे क्या था तीन कार्बन और ये चार कार्बन वाला सिंपल ब्यूटेन है लेकिन ये जो चौथा कार्बन है ये यहाँ से हटकर यदि यहाँ पर जुड़ जाता है दूसरे कार्बन पर देखिए पहले कार्बन पर जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी चेन तो वही रहेगी ठीक है चार कार्बन की और तीसरे कार्बन पर ये जुड़ा ही हुआ है तो यदि ये दो दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है कुछ इस तरह से बन जाता है ये दूसरे कार्बन पर जुड़ते ही हमारे इसका नाम भी चेंज हो जाता है और इस तरह जब कंपाउंड बनाते हैं हम तो उसके नाम को लिखना भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना होता है उसके लिए आगे हम नोमिन में इसको पढ़ने वाले हैं कि इनका नाम कैसे लिखेंगे आइसोमर्स का लेट अस टेक अनादर लुक एट ब्यूटेन इफ यू मेक द कार्बन स्केल एटम विथ फोर कार्बन एटम हमने यहाँ पर कार्बन का एक ढांचा बनाया है ना एक स्ट्रक्चर बनाया है चार कार्बन एटम का वी सी दैट टू डिफरेंट पॉसिबल स्केल लेटर आ तो यहाँ पर इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं ये चौथा कार्बन दूसरे कार्बन पर भी अरेंज हो सकता है ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है तो फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गेम्स तो बाकी जो हमारी वैलेंसी बची हुई है कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो ये आपको जोड़ना आता ही है आपने क्या किया यहाँ पर सभी खाली जगह पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया कार्बन की चार वैलेंसी पूरी करते हुए तो आप देख सकते हैं ये सी एस थ्री हो गया ये सी एच हो गया है ना ये सी एस थ्री हो गया और ये भी सी एस थ्री हो गया तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर चार कार्बन वाले दो कंपाउंड्स दो ये दोनों अलग अलग हैं ठीक है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है मतलब इनका नाम भी अलग अलग है और इनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है आइसोमेरिज्म वी सी दैट बहुत दी जिस स्ट्रक्चर है द सेम फॉर्मूला सी फॉर एस टेन इनके जो फॉर्मूले हैं दोनों के सी फॉर एस टेन है दोनों में चार कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या भी टेन है सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ठीक है तो ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि आइसोमर किसे कहते हैं है ना ऐसे कंपाउंड सच कंपाउंड 
ये हमारी क्या हो जाती हैं यहाँ पर एक डेफिनेशन हो जाती है आइसोमेरिज्म की जिसे आप नोट कर लें है ना ऐसे कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला है ना इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी फोर एच टेन है मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं आइसोमेरिज और भी कई तरह के होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज होती है तो आप उनको इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे आगे लेकिन अभी आपके सिर्फ ये सिंपल वाला जो आइसोमर होता है वही बताया गया है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ठीक है हम कुछ और आइसोमर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी हमने चार कार्बन वाले एल्केन ब्यूटेन के आइसोमर्स देखे यदि हम कार्बन पाँच सी फाइव पाँच कार्बन वाले एल्केन के आइसोमर्स बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है तो हम देख लेते हैं ये हमारा थ्री फोर एंड इट इज़ फाइव फाइव कार्बन का एल्केन है जिसका नाम होगा पेंटेन है ना पाँच के लिए रूट वर्ड यूज होता है पेंट और ये एल्केन है इसलिए हम कहेंगे इसको पेंटेन तो हमारे क्या हो सकता है कि ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है ये कहीं और जाके जुड़ सकता है है ना फर्स्ट नंबर पे जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सेकंड नंबर पे जुड़ेगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा तो ये सेकंड नंबर पे यदि जुड़ता है तो चार कार्बन हमारे मेन चेन में बन जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होगा टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है और यदि ये कार्बन एटम जो हमारा पाँचवा कार्बन एटम है ये दूसरे की जगह यदि तीसरे कार्बन पर जुड़ता तो इसका फिर से हमारे आ, कोई चेंज होता या नहीं होता यदि ये कार्बन तीसरे कार्बन पर जाकर जुड़ता है है ना यानी इस कार्बन पर जुड़ता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा तो आप देख पाएंगे कि जैसे हमने इस कार्बन को यहाँ पर जोड़ दिया पाँचवें कार्बन को तीसरे कार्बन पर जोड़ दिया तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे नोमिन होता है तो इसी हिसाब से इनको क्या दिया जाता है नाम दिया जाता है तो इसका नाम भी क्या होगा हमारे टू मिथाइल ब्यूटेन होगा तो ये जो नोमिन है इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ लेकिन इस पार्ट में आप बस इतना समझें कि हमारे जो आइसोमर्स होते हैं ठीक है उनके लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि दो कार्बन या तीन कार्बन के आइसोमर्स पॉसिबल हैं या नहीं तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं होते हैं आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए तो आइसोमर बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम हमारे पास चार कार्बन होना जरूरी है और तीसरा क्वेश्चन आपके ये बन जाता है कि आप जैसे हमने पेंटेन है पेंटेन का आइसोमर बना के दिखाओ ब्यूटेन का आइसोमर बना के दिखाओ हैंगजेन का आइसोमर बनाओ और वे कितने यहाँ पर पॉसिबल हैं उसके बारे में भी बताओ तो हमने देखा कि हमारा जो पेंटेन है इसका हमारे पास एक आइसोमर और बन सकता है वो कैसे कि देखो यदि ये वाला कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है फर्स्ट कार्बन ये यदि यहाँ पर आके जुड़ जाए तो हमें वापस क्या मिलेगा एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं फिर मेन चेन में हमारे तीन ही कार्बन बचेंगे एक पहले से नीचे जुड़ा हुआ है और एक ऊपर आके जुड़ जाएगा ठीक है तो हम इसको कहते हैं नियोपेंटेन ठीक है तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका दूसरा नाम होगा टू टू डाईमिथाइल प्रोपेन ठीक है तो ये नोमेन क्लेचर तो हम बाद में सीख लेंगे पर अभी आप इनके आइसोमर्स बनाना जरूर सीख लें खुद से प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरीके से इन कार्बन्स को अरेंज करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके कार्बन के क्या बन जाएंगे आइसोमर्स बन जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है हमारा जो पेंटेन होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा सी ठीक है कार्बन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सी फाइव एस टूवेल्व तो यहाँ पर भी ये सी फाइव एस टूवेल्व है और यहाँ पर भी ये सी फाइव एस टूवेल्व है तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वह तो सेम रहता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं बदल जाते हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं तो आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइसोमर्स क्या चीज़ होती है और इनके जो नाम हैं वह तो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाना सीखेंगे और साथ में ही जो हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे ओके तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को बेल आइकन को भी दबा दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत